എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് എൽ സി എച്ച് തുടങ്ങാൻ ശ്രമ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ യാതൊരു മരുന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു ആകസ്മികമായ സംഭവമാണ് കാരണം ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നോട് ഇൻസുലിൻ വിട്ട് കളയാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിടാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്കിനി രണ്ട് ദിവസം കൂടെ മരുന്ന് കഞ്ഞിയുണ്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റാർച്ചാണ് യാതൊരു ഇൻസുലിനും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റാർച്ച് ചെന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നെനിക്ക് വലിയ നിശ്ചയമില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കുത്തി വയ്ക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി പതിനൊന്ന് അമ്പതൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ പെന്നിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ പോലുമില്ല പിന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് അത് തണുപ്പ് മാറി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറേ നേരമാകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഇൻസുലിൻ അങ്ങ് നിർത്തി ഇൻസുലിൻ നിർത്തി ഇന്നലെ കുത്തി വെച്ചില്ല നിർത്തി എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാനൊക്കത്തില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇതിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നു കഴിയുന്നത്ര സ്റ്റാർച്ചുകളും ഷുഗറുകളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിച്ചു നീക്കണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചു നീക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗറൊക്കെ എങ്ങനെയാകും എന്നാണ് എനിക്കിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ധാരാളം ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പോകുന്നു എന്നെനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വേറെ ഗുളികകളുണ്ട് ഇൻസുലിന് പകരം എനിക്കത് കഴിച്ച് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രപ്പീസിൽ ചാടുന്നവർ അടിയിലൊരു വല കെട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു സഫീഷ്യൻ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ്റെ കാട്രിജ് ഞാൻ രാവിലെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ വരുന്നത് ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ എൻ്റെ ഡയറ്റ് മിക്കവാറും മിനിഞ്ഞാന്നത്തേത് പോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കഷ്ണം മാങ്ങ തിന്നു മാങ്ങ തിന്നു മാങ്ങ തിന്നു കഴിഞ്ഞ് പത്ത് പത്തര ആയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരുന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ നൂറ്റി എൺപതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇൻസുലിൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല കുത്തിവെച്ചില്ല ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പെർമിസിബ് പുതിയ ഡയബറ്റിക് നോംസ് അനുസരിച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കൺസേൺ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തെറ്റിച്ചും പറയുകയും ഓ പറയാൻ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനൊരു ബഹുമാന്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നല്ല ഹബീബ് റഹ്മാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇടുന്നത് അദ്ദേഹമല്ല അത് വേറെ രണ്ട് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമാകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ വീഡിയോകളിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും ചില റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് സോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടാ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു രോഗി മാത്രമാണ് ഡോക്ടറല്ല എനിക്ക് ആരെയും ഒരു വിധത്തിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ഉള്ള യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും പാടില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ കൂടെ വേണം അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ വേണം നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ശക്തിയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മരുന്നെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ഇൻസ് ഇൻസുലിൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന്
ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ടെസ്റ്റ് ട്രിപ്പുകളുണ്ട് അത് ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് ആ അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഇല്ലാത്ത പച്ചക്കറികളാണ് പയർ അതായത് നീണ്ട പയറുണ്ടല്ലോ പതിനെട്ട് മണി പയർ അതൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് പുഴുങ്ങിയതും പുഴുങ്ങിയതോ വെണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതോ ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റല്ല ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ എക്സോട്ടിക് വെജിറ്റബിൾസ് നം സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളാണ് ഈ ബ്രോക്കളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ബ്രോക്കളി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പച്ചക്കറികളുണ്ട് മുരിങ്ങയില ചീര അമരപ്പയർ വാളമര വാളമരയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പല നം വെണ്ടയ്ക്ക അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് കോവയ്ക്ക അത് ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കോവയ്ക്കയും പാവയ്ക്ക ഇങ്ങനെ പല മറ്റുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വീഡിയോകളില്ല കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല ചക്ക പച്ച ചക്കയാണെങ്കിലും അതിൽ നല്ല സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റുണ്ട് ചോറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചക്കയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിലും അത് ചോറിലുള്ളതിൻ്റെ അത്രയും അന്നജം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചോറിന് പകരം ഒരു കപ്പ് പച്ച ചക്ക കൂട്ടാൻ വെച്ചത് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ ചോറുണ്ടതിനേക്കാളും കുറവേ കൂടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചക്കയുടെ ക ഉപയോഗം നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതി അതിന് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് കഴിക്കാം കൊഴുപ്പില്ലാതെ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു മരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്പം പോലും കഴിക്കുന്നത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലുമുണ്ട് എല്ലാ നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളിലും അല്ല ധാന്യമല്ല എല്ലാ പൾസസ് അതായത് പയറുവർഗങ്ങളിലുമുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ട് പയറുവർഗങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികളിനേക്കാളും താരതമ്യേന കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ചോറിലുള്ള അത്രയും ഇതിലില്ല ചോറ് ഗോതമ്പ് മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ ഇല്ലുള്ളത്രയില്ല അത് ഏറിയും കുറഞ്ഞുമാണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ളത് മുളപ്പിച്ചതിൽ വേറെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുറകെ പറയാം പക്ഷേ ഈ വർഗ ഈ ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ വയർ നിറച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടും ഞാൻ പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് വെച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ച് പരിപ്പ് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഇങ്ങനെ കൂടാറുമുണ്ട് അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ വേവ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ബോഡി പെട്ടെന്നാണോ വേ സാവധാനത്തിലാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് മുളപ്പിച്ചതാണോ അല്ലയോ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നത് ഫാറ്റ്സും വെജിറ്റബിൾസുമാണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അത്ര സേഫല്ല പിന്നെ അരി ഗോതമ്പ് മുതലായവയെ ഓട്സ് കോൺഫ്ലേക്സൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാൻ വന്ന മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കഴിക്കാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യ മാംസാദികളും മുട്ടയും നമുക്ക് കഴിക്കാം മുട്ട മാംസ് മാക്സിമം മൂന്ന് എണ്ണമേ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാവൂ എന്ന് ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാബിൻ്റെ വീഡിയോയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചിക്കനും പോർക്കോ എന്തവാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറച്ചികൾ ആ ഇറച്ചികൾ മത്സ്യം ഇവ അൺലിമിറ്റഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് കാരണം പ്രോട്ടീൻ അവൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫാറ്റായിട്ട് മാറും ഈ ഫാറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഫാറ്റിനെ നമുക്ക് ഊർജത്തിന് രണ്ട് സ്രോതസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു സോ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വേറൊരു സ്രോതസ്സുണ്ട് അതാണ് കീറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം ഈ ഫാറ്റിനെ കീറ്റോൺസ് ആക്കി മാറ്റി കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മൾക്ക് ഊർജം തരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഈ ബോഡി ഇത്രയും നാൾ ഗ്ലൂക്കോസ
എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ കീറ്റോസിസ് ഡയറ്റിലേക്ക് ഇന്നും നാളെയും കൂടെ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞിയുടെ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ദിവസങ്ങളാണ് ഇത്ര വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏഴ് ദിവസമാണ് ടോട്ടൽ അത് വിട്ട് കളയാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല എൻ്റെ വാദം വിത്തം മുതലായവയൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ഡയറ്റാണ് മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ എൻ്റെ ഡയറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാപ്പിയും അല്ല ചായയും ചായയ്ക്കകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ഹീപ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണയും ചേർത്ത് അമൂൽ ബട്ടർ കുക്കിംഗ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് മിനി വിസ്ക് വെച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക ഉണ്ടായത് അത് അത്ര അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാനത് വളരെ ഹൊറിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയില്ല എൻ്റെ വയറിപ്പോൾ ഗ്രൂന്നൊക്കെ ആക്കി വിശപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുട്ട തന്നെ ആയിരിക്കും വേറൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ലഞ്ചിന് എൻ്റെ അരി വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം നിർത്തേണ്ടി വരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ കുറ്റിപ്പയർ എന്നൊക്കെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പറിച്ച കുറ്റിപ്പയറിൻ്റെ ഇളം പയറുകളുണ്ട് പയർ മൂക്കാത്ത പയറുകളുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെണ്ടയ്ക്കയുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചത് തന്നെ ഈ വെണ്ടയ്ക്കായും പയറും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രാത്രിയിലത്തേക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കണം സാലഡിനകത്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളത് കോവയ്ക്ക അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് വെള്ളരിക്ക സാലഡ് കുക്കുമ്പർ വാങ്ങിച്ചതുണ്ട് ടൊമാറ്റോ എനിക്ക് പേ അല്പ ഭയമുണ്ട് കാരണം ടൊമാറ്റോ ആസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പറ്റിയതല്ല ഗജേഡ് ഉള്ളവർക്ക് അതായത് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാലഡ് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും നേരത്ത് നാല് മണിക്കോ വല്ലതും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പോമഗ്രാനൈറ്റ് അതായത് മാതള നാരങ്ങ നമുക്ക് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡയറ്റ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ആ സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഡയറ്റ് ഡോക്ടർ അല്ല എറിക് ബർഗ് ഡോക്ടർ എറിക് ബർഗ് ഇ ആർ ഐ സി ബി ഇ ആർ ജി അങ്ങേരുടെ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഈ മാതള നാരങ്ങ അധികമല്ല ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലി നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം നമുക്ക് ചെയ്യും അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തുറന്ന് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നേരം അത് വല്ല വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് തീരെ ഡ്രൈ ആകാതെ എടുത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കട്ടയായിട്ടിരിക്കും ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പോപ്സ് തിൻ വായിലിട്ട് അലിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മധുരം കഴിക്കണം എന്നൊരു ക്രേവിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് മാതള നാരങ്ങ എന്ന സാധനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഹറീഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം ഇന്നലെ ഒരുപാട് വീഡിയോയും ബ്ലോഗും ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ വൈകിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലെയിംഡായി അപ്പോൾ ഇന്ന് അധിക നേരം ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം